W dzisiejszym wideo chciałbym opowiedzieć Wam historię pewnego młodego youtubera, który po dwóch latach prowadzenia swojego kanału stworzył kurs, który tylko w jedną godzinę zarobił dla niego 2,5 miliona złotych. Kim jest ów człowiek? Jak tego dokonał? I jaka droga wiodła go do miejsca, w którym się aktualnie znalazł? Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia materiału. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie przegapicie żadnego nowego materiału, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Aby nie trzymać Was w niepewności, od razu powiem, że youtuberem, o którym będziemy dziś rozmawiać jest Kamil Jarząbek, który prowadzi swój kanał na YouTubie. Kamil stał się, można by powiedzieć, ekspertem od giełdy kryptowalut i już od ponad dwóch lat dzieli się swoją wiedzą z innymi ludźmi. Jego kanał zgromadził ponad 30 tysięcy widzów, a on sam dostarcza bardzo wartościowy content, który uczy wiele osób, jak właściwie inwestować na giełdzie krypto. W dzisiejszym materiale chciałbym pokazać Wam jego drogę i sposób, w jaki ten twórca, dostarczając wartość, zgromadził wierną widownię, która następnie stała się znakomitą bazą klientów gotowych na zakup jego produktu. A więc zaczynamy. Kamil zaczął prowadzić swój kanał o kryptowalutach, w momencie, w którym ten rynek sięgał totalnego dna. Bitcoin spadł na 3000 dolarów, a Ethereum na 100. Miliony osób straciły masę pieniędzy, a wszyscy eksperci załamywali ręce i wrzeszczeli na cały głos, że to koniec kryptowalut. W tym właśnie momencie Jarząbek odpalił swój kanał, mówiąc, że jesteśmy blisko odwrócenia się tego trendu. Tak też się stało i dzisiaj zbliżamy się w mojej skromnej ocenie do momentu, gdzie bańka na rynku krypto staje się coraz bardziej pękata i może dojść do sytuacji z początków kanału Kamila, gdzie wartość kryptowalut może spaść bardzo mocno. Jest to jednak temat na całkiem inne wideo. Tak czy siak, Kamil zaczął swoją przygodę z YouTube'em i sukcesywnie dodawał kolejne wartościowe materiały na swój kanał. Oczywiście w międzyczasie budował on listę mailingową, jak również grupę na Telegramie. Bardzo wiele z projektów, które podsyłał Kamil swoim widzom, dawało zarobić astronomiczne kwoty. Tak więc jego pozycja jako eksperta stale rosła. Po jakimś czasie jego marka stała się na tyle rozpoznawalna, że w końcu wszedł on we współpracę z Traderem21, stając się członkiem jego zespołu. Po dwóch latach ciężkiej pracy stworzył on kurs inwestycyjny o nazwie O krok przed rynkiem. Kamil gromadząc wierną publiczność, która mu ufała, nie miał problemów, kiedy to wypuścił swój kurs i w pierwszej godzinie sprzedaży 500 sztuk kursu ze specjalnym bonusem rozeszło się niczym świeże bułeczki. Pomimo, że cena kursu w pakiecie premium wynosiła prawie 5000 zł. Hype na ten produkt był tak wielki, że strona sprzedażowa kompletnie się zawiesiła, a ludzie w panice próbowali nabyć ten produkt jak najszybciej. Powiem Wam szczerze, że to co działo się na grupie Kamila w dniu otwarcia sprzedaży przypominało amerykańskie wyprzedaże w Black Friday, a niektórzy ludzie nie mogąc skupić kursu Kamila szaleli wręcz z rozpaczy. Co ciekawe, Kamil nie prowadził żadnych rozległych kampanii marketingowych, po prostu nagrał kilka materiałów przed premierą i poinformował widzów, że produkt startuje wtedy i wtedy. Zapewnił on swoich widzów o tym, że ten kurs jest naprawdę wartościowy i pieniądze jakie zainwestują sprawią, że nauczą się wszystkich technik jakie on sam stosuje i nabędą wiedzę z zakresu inwestowania w kryptowaluty. Co działo się później sami już wiecie. Te 2,5 miliona złotych zostało zarobione przez Kamila w jedną godzinę, a oczywiście nie liczę osób, które kupiły pakiety standard w cenie 2,5 tysiąca złotych i tych, którzy kupili kurs premium bez dodatkowych bonusów, ponieważ najzwyczajniej w świecie tych pakietów zabrakło. Po co Wam o tym wszystkim mówię? Zobaczcie. Przykład Kamila Jarząbka doskonale ilustruje to, że wierna społeczność, która otrzymuje wartość, potrafi się odwdzięczyć w momencie, kiedy twórca prezentuje im coś, co mogą od niego nabyć. Tutaj oczywiście kłania się ekonomia wdzięczności, którą stosuje bardzo wiele osób. 
Polega ona właśnie na najpierw dostarczeniu wartości przez twórcę, a dopiero później na poproszeniu o odwdzięczenie się. Jak widać w przypadku Kamila sprawdziło się to znakomicie i myślę, że jest to najlepsza z możliwych strategii biznesowych, którą jednak jest trudno budować. Potrzeba naprawdę sporo wysiłku i długofalowego działania, aby móc właśnie w taki sposób monetyzować swoją widownię. A wielu twórców nie ma w sobie wystarczającej motywacji do tego typu działania. Historia sukcesu Kamila pokazuje również, że jeżeli staniemy się ekspertem w danej dziedzinie, możemy zarobić naprawdę sporo. Co ciekawe, Kamil nauczył się wszystkiego sam i nie potrzebował studiów czy też tytułów, aby zacząć uczyć innych. Po prostu zaczął swoją przygodę z YouTube'em, a jej finał jest naprawdę imponujący. Oczywiście, gratuluję Kamilowi sukcesu i co do jasności nie promuję w żaden sposób jego produktu, a także nie wypowiadam się na jego temat ani w pozytywny, ani w negatywny sposób. Chciałem Wam jednak pokazać, jak wygląda proces, w którym od zera można zbudować wierną społeczność, która może odwdzięczyć się twórcy za wartość, jaką im daje. Mam nadzieję, że historia Kamila Jeżąbka zainspiruje Was do zakładania własnych kanałów i rozpoczęcia swojej przygody na YouTubie, ponieważ jak pokazuje dzisiejsza historia, naprawdę warto. Oczywiście w tym miejscu polecam Wam zapoznanie się z moimi wideo na temat rozwoju kanału na YouTubie, jak również z kursem z dominu YouTube'a, w którym krok po kroku pokazuję, jak również i Wy możecie sami założyć kanał na YouTubie, który odniesie sukces. Więcej informacji o kursie znajdziecie pod adresem dominiujutuba.pl Mam nadzieję, że dzisiejsze wideo dało Wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was serdecznie do podesłania tego materiału swoim znajomym, a także do pozostawienia łapki czy też komentarza. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.